哎，你说这事奇怪不奇怪？今天的故事跟……哎，我不告诉你们，每次提前告诉你们了，都没多少人点赞支持，咱也不知道为什么看视频还有人不点赞。好了，话不多说，故事直接开始。玩家与朋友老高来到了一处悬崖边上，很显然前面已经无路可走了。玩家与朋友老高只能克服恐高，慢慢的朝下走去。下了几层后，朋友老高嫌太慢，决定直接跳入到水里。在老高的鼓励下，玩家也鼓足勇气跃了下去。下来后没多久，两人发现了沼泽。进入沼泽后没一会儿，玩家二人便发现了一座桥。这座桥是用砖块搭建的。玩家二人看到后表示很意外，为什么这儿会有一座用砖块搭建的桥？而朋友老高建议可以将这些砖块挖掉，毕竟有时候在 MC 中这种砖块是很难获得的。玩家也正有此意，说着就动身开始挖。可突然他一回头，好像有什么东西在桥下面。让我们放慢画面再看一遍。这是一个红色的物体，像什么现在也不好说。玩家将自己的发现告诉了老高，老高则认为玩家应该是看花眼了吧，因为这些砖块也是红色的，或许是这些砖块的倒影，可能真的是自己看错了吧。玩家随后跟着老高继续在附近探索，可随后奇怪的现象再次出现。这次朋友老高说他也发现了异常，就在不远处的峭壁上，好像有一个生物，一眨眼的功夫就消失了。这下老高终于相信玩家刚才说的了，老高也发现了一个红色外观的生物，这也太诡异了。MC 中红色的生物有什么呢？玩家与老高两人一时半会儿想不出有什么红色的生物，除了蘑菇牛以外，但那个生物显然不是蘑菇牛啊。为了安全起见，二人决定赶快离开这儿。又走了一会儿后。又一处沼泽被玩家发现，这片沼泽显然更大一些。玩家二人并没有打算过多的停留，可接下来那个红色的生物在这片沼泽又出现了。看这个生物的外观很像末影人，但没一会儿就在玩家的注视下再次消失。为什么这个红色的末影人一直在跟着我们？老高觉得很恐慌，玩家也有点害怕，因为他从来没有在 MC 中见过这样的末影人。正当两人讨论间，游戏内下起了大雨，下雨了，这或许是个好机会。因为 MC 老玩家都知道，末影人是最害怕水的。既然现在下雨了，不如我们反客为主，主动找的这个红色末影人解决掉他。玩家很赞同老高的提议，两人说干就干。前方高能预警，请各位超牛玩家赶快在弹幕打出“我超牛”，激活弹幕护体。但是两人转悠了好一会儿，都没有发现那个红色末影人的身影，应该是躲起来了吧？两人更加肯定这个红色末影人害怕水了，但是他会躲在哪儿呢？玩家与老高正不知所措时，游戏内天色渐渐暗了下来。现在重要的还是先找个地方睡觉，度过黑夜吧。玩家向朋友老高提议，说起来也幸运，玩家二人兜兜转转发现了他们的住所，于是两人火速的赶了回来。两人正要睡觉，可系统却提示当前无法入睡，并不是因为附近有怪物而无法入睡。请屏幕前的各位英语学霸帮咱们翻译一下，玩家为什么当前无法入睡？玩家意识到危险可能来临了，二人赶快跑到了屋顶，观察房屋周围的情况，但一番观察后，并没有发现有什么异常。两人又再次回到了一楼，准备睡觉。就在这时，一声开门声响传来，接着一个大长腿、红皮肤的小可爱朝着玩家开心地跑了过来。好了，小伙伴们，本期视频就到这儿。那啥，都看到这儿了，还没有点赞、评论、转发、加收藏的，哎，你们懂我意思吧？麻烦这次一定好吗？